यो क्वेश्चन में चाहिँ तपाईहरुलाई के भन्ने छ भन्दा खेरि चाहिँ अ क्यान्टिलिभर फ्री एन्ड बीम अफ स्पान 3.5 मिटर लङ ह्याज अ क्रस सेक्सनल एरिया अफ 250 एमएम विथ एन्ड 350 एमएम डेप्थ भनेको रहेछ है इफ अ मास अफ 30 केजी इज ड्रप्ड एट द मिड स्पान अब यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेछ है इफ अ मास अफ 30 केजी इज ड्रप्ड एट द मिड स्पान फ्रम अ हाइट अफ 150 एमएम क्याल्कुलेट द म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन प्रोड्युस्ड इन द बीम अनि फेरि के भनेछ अनि क्याल्कुलेट द म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन एट मिड स्पान अफ सिम्पली सपोर्टेड बीम ह्याभिङ स्पान अफ 3.5 मिटर भनेर भनेको रहेछ अब यसमा दुईटा पार्ट क्वेशन रहेछ के तपाईको सुरुमा चाहिँ क्यान्टिलिभर बीम मानेर गर अरे सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ सिम्पली सपोर्टेड बीम मानेर गर अरे है अब सुरुको पार्ट एकचोटी गरौँ न त सुरुको सुरु फिगर बनाउँदाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरूलाई एउटा क्यान्टिलिभर बीम दिएको छ अरे है क्यान्टिलिभर बीमको अनि लेन्थ चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ यो लेन्थ चाहिँ अब कति भन्नु थ्री पोइन्ट फाइभ मिटरै भनेर भनेको रहेछ है अब यहाँ इको भ्यालु दिएको छ होइन अब इको भ्यालु एउटा अजिम गरे नि हुन्छ नत इकै टममा लेख्दे नि हुन्छ है म चाहिँ अजिम गरिदिन्छु अजिम इ चाहिँ अब कति भनौँ दुई सय न्युटन पर एमएम स्क्वायर अजिम गरिदिन्छु है अब युनिट न्युटन र एमएम स्क्वायर छ नि त त्यही भएर म यसलाई पनि यहाँ न्युटनमा के अरे एमएम मा लेखेर राखिदिराख्छु पछि गएर कन्फ्युजन नहोस् भनेर अब यहाँ अझै के भनेछ भन्दाखेरि इफ अ मास अफ थर्टी केजी इज ड्रप एट द मिड स्पान भनेको छ है भनेको थर्टी केजी मास यहाँ छ अरे है यो थर्टी केजी हो अरे कहाँनिर ड्रप गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ मिड स्पान भनेर भनेछ भनेको यो थ्री पोइन्ट फाइभ मिटर लेन्थ हो भने थ्री पोइन्ट फाइभ का हाफ भनेको वान पोइन्ट सेभेन फाइभ मिटर लेन्थमा चाहिँ यसले ड्रप गरेको रहेछ सेभेन फाइभ मिटर यो पनि वान पोइन्ट सेभेन फाइभ भयो यो पनि वान पोइन्ट सेभेन फाइभ मिटर भयो है हाइट चाहिँ कतिले ड्रप गरेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो हन्ड्रेड फिफ्टी एमएम भयो रहेछ है अब यो पनि वान सेभेन फाइभ जिरो एमएम वान सेभेन फाइभ जिरो एमएम हो यसमा त खासै प्रब्लम छैन होला है अब यसमा बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो फिगर त एउटा भइहाल्यो होइन म अर्कै एउटा फिगर बनाउँछु है तपाईँहरूले बुझ्नु पर्ने मेन यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो क्यान्टिलिभर बिम भयो नि है तपाईँले कुनै लोड यता अप्लाई गर्नु भएको छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो यसरी बेन्ड भएर पुरा सबै यो बिमै बेन्ड भएर कर भएर जान्छ कि भनेको यो पार्ट कम्प्लिटली कर भयो है यो कम यो होल बिम नै कर भएर जान्छ है एन्डमा लोड लगायो भने अब अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा यसको केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मिड स्पानमा चाहिँ लोड लगाएको छ नि भनेको यहाँनिर लोड लगाएको छ है लोड लगाएको छ त्यहाँ मिड स्पानमा लोड लगाएको छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यति पार्ट ठ्याक्क यहाँसम्म कर भएर जान्छ है त्यो पछिको पार्ट चाहिँ स्ट्रेट लाइन भएर जान्छ कि है भनेको यो पार्ट चाहिँ कर भयो यो पार्ट चाहिँ स्ट्रेट लाइन हो कि है यसमा बुझ्नु पर्ने कुरा यति नै छ अब यसमा के भनेछ भन्दाखेरि इफ अ मास अफ थर्टी केजी इज ड्रप एट द मिड स्पान भनेको छ है भनेको थर्टी केजी यहाँ ड्रप गरेछ यति पार्ट कर भयो यो पार्ट स्ट्रेट लाइन भएर गयो है के भनेछ भन्दाखेरि क्याल्कुलेट द म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन प्रोड्युस्ड इन द बिम भनेछ है अब अभियस पनि कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ तिस केजी लोड यहाँ लगायो भने यहाँ त डिफ्लेक्सन आउँछ हामीलाई थाहा छ तर म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन कहाँ आइरहेछ त यो फ्री एन्डमा आइरहेछ नि उसले त्यही सोधिरहेको छ कि क्याल्कुलेट द म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन एट यो के भनेछ क्याल्कुलेट द म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन प्रोड्युस्ड इन द बिम भनेछ है यसमा अझै बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ थर्टी केजी लोड यहाँ आउँदाखेरि यहाँ म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन आइरहेछ थाहा छ तर फेरि इम्प्याक्टले गर्दाखेरि पनि यहाँनिर अब थर्टी केजी लोड विथ इम्प्याक्ट गर्दाखेरि पनि यहीँनिर त म्याक्सिमम आउने हो नि हामी त्यही कुरा चाहिँ निकाल्छौँ है अब त्यो कुरा निकाल्दाखेरि यहाँ अझै अरू कुराहरू छ जस्तो के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि यदि यो पी लोड हो है अनि यो लेन्थ यति भाग चाहिँ लेन्थ चाहिँ एल छ भने यति पार्ट चाहिँ लेन्थ एल छ भने ऊ यो यो डिफ्लेक्सनको भ्याल्यु चाहिँ पी एल क्युब बाई थ्री ई आई हुने गर्छ है पी एल क्युब बाई थ्री ई आई हुने गर्छ अब यो एङ्गल यदि थिट्टा हो भने चाहिँ यो एङ्गलको भ्याल्यु चाहिँ कति हुने गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पी एल स्क्वायर बाई टू ई आई हुने गर्छ है यो डेल्टाको भ्याल्यु पी एल क्युब बाई थ्री ई आई हुन्छ यो थिटाको भ्याल्यु चाहिँ पी एल स्क्वायर बाई टू ई आई हुने गर्छ है अब अर्को कुरा के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यो डिस्टेन्स अहिले यो मिड्स पार्नु हो नि त त्यही भएर यो एल डिस्टेन्स हो भने अभियसली यो डिस्टेन्स पनि एलै हुने गर्छ 
एल वन लिख दी अर्क के भादा अब टेन ठीटा अब यह तो डिफ्लेक्शन हो ते भर ठीटा को भैल्यू तो एकदम सानो नहीं होने गर्स ते भर टेन ठीटा निर्ली इक्वल टू ठीटा होने गर्स हई अब टेन ठीटा के होता भादा यह अर्क डिफ्लेक्शन डेल्टा वन वाले मैं लेखे टेन ठीटा बने डेल्टा वन बाई एल भी हो क्या यहाँ ठीटा सब डेल्टा वन पर्पिंडिकुलर हो एल बेस हो तेज यहाँ के आए भादा ठीटा बने डेल्टा वन बाई एल वो हई अब यहाँ बड़ के निल सकता भादा अब यह ठीटा हेन हई यहाँ बड़ मैं के लिखन सकें भादा डेल्टा वन बने पीएल क्यूब बाई टू ईआई वाले मैं लेख मिले कसरी भादा यहाँ ठीटा को भैल्यू डेल्टा वन बाई एल राख दूम एल उठाई दूम तो पीएल क्यूब बाई टू ईआई आयो हई वैसे टोटल डिफ्लेक्शन होने क्यों भादा डेल्टा प्लस डेल्टा वन हो क्यों ये डिफ्लेक्शन तो डेल्टा भैल ये डिफ्लेक्शन होने को डेल्टा वन भो हई ते भर अब यह लेखन स्टार्ट कर डेल्टा स्टैटिक डेल्टा प्लस डेल्टा वन हो डेल्टा को भैल्यू क्या होता भादा पीएल क्यूब बाई थ्री ईआई हई डेल्टा को भैल्यू पीएल क्यूब बाई थ्री ईआई डेल्टा वन को भैल्यू कति भादा पीएल क्यूब बाई टू ईआई यहाँ कमन लेना मिलने कमन लेकर पठाई दूँ ब्रैकेट भू प्लस थ्री बाई थ्री टू जै सिक्स भाई फाइव पीएल क्यूब बाई सिक्स ईआई आई रह हम डेल्टा स्ट्राटिक को भैल्यू हई फाइव पीएल क्यूब बाई सिक्स ईआई आई रह डेल्टा स्ट्राटिक को भैल्यू ये एंडपटी को यहाँ देखि यहाँसम को भैल्यू होने के डेल्टा स्ट्राटिक मंद मैं हई ये डिस्टेंस अब भैल्यू पुट करने हो आंसर निकालने हो हई पी अब डेल्टा स्ट्राटिक कति होने गर्स भादा इसमें अगर के डेल्टा स्ट्राटिक फाइव इंटू पी को भैल्यू कैसी थर्टी केजी इंटू नाइन पोइंट एट वन हमें गुण पर्स ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो नाइन पोइ एट वन इंटू लेंथ को भैल्यू हमें कति गुण पे भादा लेंथ तो हमें ये यहाँ देखि यहाँसम को डिस्टेंस दिने वाले भर रहता है यार को भैल्यू तो मैं कति दिखा पर्यटन वन सेवेन फाइव जेरो एम एम को पावर थ्री लिखो डिवाइडेड बाय सिक्स ई को भैल्यू कैसी भादा दुई सी न्यूटन पर एम एम स्क्वायर सो आई को भैल्यू कैसी भादा अब निल्न पे कैसे भादा दुई सौ पचास इंटू तीन सौ पचास को पावर थ्री बाई ट्वेल्व एम एम को पावर फोर वाले हाई तेरी हमें डेल्टा स्टैटिक कति आयो भादा फाइव इंटू थर्टी इंटू नाइन पोइ एट वन इंटू वन सेवेन फाइव जेरो को पावर थ्री दे डिवाइडेड बाई सिक्स डिवाइड बाई टू हंड्रेड टू फिफ्टी डिवाइडेड बाई थ्री फिफ्टी को पावर थ्री इंटू ट्वेल्व कर सेवेन पोइ थ्री फाइव सेवेन फाइव एम एम mm आयो हई तर तो डेल्टा स्टैटिक यहाँ एंड आई रह अब इंपैक्ट फैक्टर में यहाँ अलग कन्फ्यूजन होना सकता कि इंपैक्ट फैक्टर को फर्मुला में तब पढ़ा भादा इंपैक्ट फैक्टर वन प्लस रुट अंडर वन प्लस टू एच बाई डेल्टा स्टैटिक पढ़ु हई अब इसमें के भादा एच को भैल्यू तो कति होने तो तब कन्फ्यूजन ही छेन हाई एच को भैल्यू तो हंड्रेड फिफ्टी एम एम वाले ठाई तर डेल्टा स्टैटिक को भैल्यू कति लिने वाले झुक्की हुई मैं जस्त यहाँ डेल्टा स्टैटिक लिखे यो डेल्टा स्टैटिक यहाँ राख मिले कि मैं ते भर से ये कर एज वाले लिख दी रख कमा एज वो क्यों यह एजपटी को डेल्टा स्टैटिक निले हमें हई इंपैक्ट फैक्टर निल्दा खेल के भादा तब को जस्ते यहाँ हम कि एच हम हंड्रेड फिफ्टी है हई एच को भैल्यू हंड्रेड फिफ्टी कहने भादा खेल हमें मिड्स वन में हमें यह बल्ले झारे तल खसा सौ हई अब के भादा खेल डेल्टा स्टैटिक हमें कुछ यूज कर जहाँ हमें बल्ल खसाए नहीं डिस्टेंस डिफ्लेक्शन हमें यूज कर डेल्टा स्टैटिक को भैल्यू यहाँ हमें के लिख पर्स भादा पीएल क्यूब बाई थ्री ईआई राख् पर्ने पीएल क्यूब बाई थ्री ईआई राख् पर्ने हो रहा हम हे अब हम यहाँ इंपैक्ट फैक्टर में हमें 
की गर्दै थिएँ भन्दा इम्प्याक्ट फ्याक्टर भनेको चाहिँ 1 प्लस रुट अंडर 1 प्लस 2h बाइ डेल्टा स्ट्याटिक राख्ने भने छ तर डेल्टा स्ट्याटिक को भ्यालु चाहिँ कति राख्ने भन्दा खेरि चाहिँ pl क्युब बाइ 3i राख्ने भनेर बनेको छ है p को भ्यालु कति छ भन्दा खेरि चाहिँ 30 kg into 9.81 ai भयो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इन्टु लेंथ कति छ भन्दा खेरि चाहिँ 1750 mm को पावर 3 डिवाइडेड बाइ 3 into 200 newton per mm square into i to value one equal 250 into 350 co power 3 divided by 12 mm power 4 by the so that delta static value is a cotty also on the head is 30 into 9.81 into 1750 co power 3 divided by 3 divided by 200 divided by 250 divided by 350 co power 3 into 12 गर दा है दी 2.943 mm आई रहा सही और फिर ही पनी यो ये दी जुखी नो बासा हो है दी जें यो एक सिर्फ फिर दी हाँ से हैं मा यानी रहा हम लोगी डेल्टा यो डेल्टा स्टैटिक एज वाने लिखी रहा समनी यो कान इन निकाले वान था दी यो एज पड़ी को निकाले आओगे यो डेल्टा स्टैटिक से हमने यो किन निकाल रहा सम अंदर है यो डेल्टा स्टैटिक से हैं मतलब यो इम्पैक्ट फैक्टर निकाल दा है रिसे यूज़ कर समझे जहाँ निरो बॉल ड्रॉप बाको सो जहाँ निरो बॉल ड्रॉप बाको सो ते निरो को से डिफ्लेक्शन निकालनु पड़ता है मतलब इम्पैक्ट फैक्टर निकाल दा है रिसे है कई बार � डिवाइडेड बाय 2.943 सो यो आता है ना इम्पैक्ट फैक्टर को फॉर्म वैल्यू को त्यों उधर इसमें आता है वन प्लस टू इनटू वन फिफ्टी फोर थ्री कोट रूट प्लस वन गर आता है ना इलेवन पॉइंट वन फोर सिक्स आउट उधर इसमें अब हम लोग की बात है सो आता है रिज़े यो क्वेश्चन ना फेरी पानी की बात है सो आता कैलकुलेट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द बीम बने सो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तो कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है सो तो इज़ मार बोल रहा सो नहीं त्यों पानी तेरे को वैल्यू से कौन सी आया है ना रिसेम टू इन थ्री फाइव सेवन फाइव आयो एमएम बने रहा आयो तो त्यों की कुन केस मार बंद है रिस्टैटिक केस मार बोल रही है कि मैक्सिमम डेल्टा इस स्टैटिक तरह इज को इंपैक्ट फैक्टर का वैल्यू इगारो पॉइंट वन फोर सिक्स आई रहा हूँ इनटू डेल्टा स्टैटिक इज में से सेवेन पॉइंट थ्री फाइव सेवेन फाइव आई रहा हूँ ये वाला दाहिनी कोटी आया हूँ दाहिनी इलेवन पॉइंट वन फोर सिक्स टू सेवेन पॉइंट थ्री फाइव सेवेन फाइव आई ये वाली को एट्टी � ये नहीं है तो भाई रुको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द बीम बंद है इसे ये ये 82 वन है रसे आई रहा है सही ये से कैंटीलीवर बीम को केस में बोल अब फिर ही सिंपली सॉपोर्टेड को लेवन उल्लेख निकाला वन रहा सानी सिंपली सॉपोर्टेड को केस में से केस ऑन है इसे इस तरह सिंपली सॉपोर्ट तो वो आता है रिक्की वन साउंड है रिज़े यो बेंड होता है रिज़े इस वाली बेंड वाला जाने वाला है यो वैल्यू से कौन सी वन साउंड है डेल्टा स्टैटिक वन है रो अब तमाम ये सिंपली सपोर्टेड को लाएंगे हमें फॉर सिंपली सपोर्टेड इस सेकंड पार्ट क्वेश्चन बाय नहीं तो वो आता है रिक्की अब डेल्टा स डेल्टा स्टैटिक को सिंपली सपोर्टेड को केस में तो हमने फॉर्मूला था ना सॉल्व था P L Q by 48 E I वन है रो उनसो है और फिर ही बनी डेल्टा स्टैटिक को वैल्यू से कौन सी आंसर आंदा है रीज़े 30 into 9.81 into अब लेंथ तक कौन सी आंदा है रीज़े फुल लेंथ है हमरू 3500 mm वन है रो सो क्वेश्चन ले देखो � 200 into कती अंदर 250 into 350 को पावर 3 डिवाइडेड बाय 12 गौर दहिन कती आंदोलन है सांदर 30 into 9.81 into 3500 को पावर 3 डिवाइडेड बाय 48 डिवाइडेड बाय 200 350 को पावर 3 डिवाइडेड बाय 12 
गर्दा खेरि कति आयो भन्दा खेरि चाहिँ 0.0102 mm आइरा रहेछ है फेरि पनि अब त्यस्तै गरिसकेपछि इम्प्याक्ट फ्याक्टर भनेको चाहिँ 1 प्लस रुट अंडर 1 प्लस 2h बाइ डेल्टा स्टैटिक भयो त्यो गर्दा खेरि 1 प्लस रुट अंडर 1 प्लस 2 इन्टु 150 नै दिएको छ क्वेशनले डिवाइडेड बाइ 0.0102 नै हुने भयो इम्प्याक्ट फ्याक्टर को भ्यालु कति आयो भन्दा 2 इन्टु 150 डिवाइडेड बाइ u प्लस 1 रुट रुट आन्सर प्लस 1 गर्दा खेरि 172.34 इम्प्याक्ट फ्याक्टर को भ्यालु त्यति आछ भने डेल म्याक्स को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दा खेरि चाहिँ डेल्टा स्टैटिक इन्टु इम्प्याक्ट फ्याक्टर गर्दा खेरि चाहिँ अब फेरि पनि 0.0102 इन्टु 172.34 गर्दा खेरि चाहिँ यसको भ्यालु कति आयो भन्दा खेरि चाहिँ 0.0102 गर्दा खेरि 1.75 mm आउँदो रहेछ अब यो सिम्पली सपोर्टेड केसमा चाहिँ 1.75 mm डेल्टा म्याक्स भ्यालु चाहिँ यति आयो अब उसको क्यान्टिलिभर को केसमा चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि चाहिँ 82 mm आइरहेछ है हामीले गर्ने न्यूमेरिकल चाहिँ खासमा यति मात्र नै हो अब फेरि अरु न्यूमेरिकलहरु अरु भिडियोमा आउँदै गर्छ